राजनीति आर्थिक सामाजिक कूटनीति विषय अनेक सरोकार जनता को संवाद हम देशांतर संभातर संवाद नमस्कार श्रोता कार्यक्रम देशांतर संवाद का साथ उपस्थित भैस म मुक्ति बाबू रेग्मी देशांतर संवाद रेडियो देशांतर एक सौ दशमलव तीन मेगाज का साथ ही देशांतर न्यूज डट कम संसार भर प्रसारण भैर देशांतर संवाद में हमी समसामयिक विषय में कुरा ये बेला कोरोना भाइरस को महामारी का कारण मूलुक लकडाउन में लकडाउन भग अब तीन महीना होने बेला भैस ये बेला आम मानस को जनजीवन अलग अस्त व्यस्त आर्थिक गतिविधि प्राय ठप्प जस्त नहीं जिससे आम सर्वसाधारण गास बास को समस्या में पर्न थासगरी अली संघीय संसद में बजेट अधिवेशन चलिखे बजेट अधिवेशन बजेट आज पारित करने तैयारी यी रही समग्र विषय में कुरा आज हमी कंग्रेस की केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद समेत रहन भेक डीला संग्रौला संपर्क कर संपर्क में जोड़ून मान्यजी तब रेडियो देशांतर में स्वागत धन्यवाद के पच्लो अवस्थ कोरोना संक्रमण निंत्रण का लगी सरकार ने लागू लकडाउन साढ़े दुई महीना पूरा भैस ये अवधि कसरी मूल्यांकन कर सरकार को काम संगसंगे कोरोना को अलग पच्लो अवस्था कोरोना को अलग पच्लो अवस्था सरकार को काम कारवाई ये लो लकडाउन भि जनता थुनेर राखे तर ते लकडाउन को तैयारी भी होनी तो है इसको निंत्रण करने कसरी न्यूनीकरण करने कसरी तैयारी करने कसरी कसरी जोखिम कम करने सब तैयारी करूर्ने हो सरकार ने केवल लकडाउन गयो लकडाउन को पालना नागरिक ने गए तर तैयारी कुछ तरीका करेन इसलिए आज हम देखि रहा दिन प्रतिदिन संक्रमण बढ़ो आज बिहान मत मूज हे रखे थे यहां क्वारेन्टाइन बनिया कि गाई बस्तु बस्ने गोठ जस्ता एक ठाव में तीस पैंतीस छत्तीस पचास जान पलटाई ती भि नई संक्रमण फैलिए कति मृत्युवरण करे भयावक अवस्था में छो भयावक अवस्था चीर्न न सब प्रयोगशाला में स्वास्थ्य सामग्री नहीं पुराव सरकार सक्या न तो तई यो राहत दिन लो आज तबी भो जो गरीब असहाय अभी रोग ने भाग भोक ने मोर्न पर्ने अवस्था तीन लहत उदार घोषणा गयो लक्ष्य समूहसम पुग्न सकेन अर्क भयावक अवस्था के नेपाल भयावक अवस्था छीमा भि भि का अलपत्र छेसरो अब विदेश नेपाली आपको देश आपाली अब आई सके पड़ी चौदह दिन को क्वारेन्टाइन स्वास्थ्य उपचार पछाड़ी तीन कह लाने तीन कोरोना पछाड़ी को रणनीति कोरोना अगड़ी को तैयारी महामारी विश्वव्यापी फैलि अवस्था में सामाजिक दूरी कायम करकडाउन अत्यंत जरूरी थी तर लकडाउन मैले होन लकडाउन को तैयारी करने अवस्था हो कह हम कह आज अब आइसोलेसन वार्ड अरुण छन भेन्टिटर भी छन क्वारेन्टाइन तो जोखिम भर मं मृत्युवरण कर सके सब गोठ भनी सको न औषधी उपहार उपचार छ सेटाइज अल तो होस्क भी नपइने भैस भाने भयावक अवस्था जो देखा पर्या अहामारी को रूप में फैलिदापनी सरकार से संवेदनशील छेन सरकार से जिम्मेवार पूर्ण छेन सरकार से नागरिक को अभिभावक बन सकता छेन के सरकार ये बेला यो लो समयसमने पेलो के पछाड़ी जब से चीन को वुहान में यह कोरोना भाइरस को महामारी फैलो इस बेला सदन में हमी सावजनिक महत्व के प्रस्ताव बारे छलफल गये सरकार को बार बार हमें ध्यान आकर्षण ग्यौं ये जोखिम ने फैलन सकता इसको पूर्ण तैयारी कर सामग्री खरीद देखि अस्पताल निर्माण करने देखि आइसोलेसन वार्ड देखि क्वारेन्टाइन देखि सब कुछ को तैयारी करूं भाई रहा खाली बैठक मिटिंग मत सीमित भो ते पड़ी संक्रमण जब नेपाल फाटाफुट देखने थालों सरकार ने चैत्र एगार गति देखि लकडाउन सुरू गये 
लकडाउन सुरू कर सके पाड़ी तो तब देखी हाल तैयारी करो को को मं बाहर बा आए तीन को कंटैक्ट ट्रेसिंग करने आका मं को पीसीआर पद्धति अगर बढ़ाने को साटो आरडिटी अभी भी आरडिटी में लगी तीन भ्रष्टाचार को खेल भी देखी हाल कुछ नगर् आज जोखिम कह छ सब ठाव में जोखिम भैस भारत बा सीमा आए आका मं कति छिरे कति आए तीन को स्वास्थ्य जांच भी भेन क्वारेन्टाइन में भेन रातारात गाँव गए राखे ठाव में ये पंडाल जस्तों में सुता राखे ती संक्रमण फैलिए वापसी जोखिम तो जताकत भो जो तैयारी करूर्ने सूक्ष्म रूप से लकडाउन पछाड़ी को तैयारी सरकार ने करेन तैंप छिको तेसरो पक्ष के अब भयावक अवस्था भैस अब नेपाल में यक बेरोजगार छन अब पंद्रह सोलह हजार चाह अब विदेश आई तो सरकार ने पच्चीस हजार मत लियाने वाला तो लियाने कुरा में तालमेल मिलला अब ती आउने लाल में रोजगारी दिखने कह लाने कसरी दीर्घकारी लकडाउन को तैयारी रोना पचाड़ी मूलुक में भविष्य नेपाली जनता तीन कृषि साना तीना उद्योग धंदा कह लाने कसरी करने भाई कुरा में कुन भी तैयारी सरकार कर एकदम डरलागो भयावक स्थिति संक्रमण एकदम बढ़ो जोखिम छी जनता एकदम पीड़ा में अ कोरोना को टेस्ट कर पीसीआर को पीसीआर बा कर पीसीआर कर भनी राखि सबले तीर इस दबाव तर सरकार आरडीटीम मत फोकस भैर आरडीटी कें प्राओरिटी दी रहा हो प्राय अब यह तब कुछ हमें सदन में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आरडीटी विश्वास छेन यो पद्धति न अपना भनी सको बार बार हमें सदन बान सक कडिटी परीक्षण बा देखे फिर पीसीआर कर देखे छेन ये सब के कमाने खेल हो अनियमित हो यो तो सदनमें हमें कुछ राखी सक पद्धति बंद कर पीसीआर को दायरा फराकि बनाऊ भाई यही सामान खरीदना फिर पठाई सको पैला अनियमितता हक ये उम्री समूह दिए संसद में अब बजेटबारे छलफल भैराखे तक्रिय भर सहभागी हर एक जसो विषय में तैयले टिप्पणी बजेट पास होने चरण में अलग को बजेट प्रतिपक्षी को आवाज कति को समेटा के पाँच अजेट के टिपेस्ट मात्र हो परंपरागत असंतुलित प्राथमिकता चिर्न सकता छ प्राथमिकता मानी ने बाच्न पाने पाँच 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 के राहत पैकेज घोषणा करो स्वास्थ्य में स्वास्थ्य विशेष प्राथमिकता दिपर्ने हो तो कहीं सब मंत्रालय आका बजेट ठैक्क त्या गए कोरोना को टपिक हाल दिया कपी पेस्ट मत कर प्राथमिकता पहचान कर न सनता को आवश्यकता पहचान कर न सूलुक को आवश्यकता पहचान कर न स जनता को अभिभावक बन न सजेटी जनता लिया परिस्थिति बजेट तब देखी हाल अब अब सरकार को एक तर्फ प्राथमिकता दिए प्रधानमंत्री बोलने भाथ अब जी डीजल पेट्रोल का वाहन अब निस्तेज कर इलेक्ट्रिकल विद्युत वाहन डीजल पेट्रोल का विद्युत वाहन अब चलाइने भर प्राथमिकता थी अभी कर वृद्धि कर लिया कि छेन रसायन मल में कर वृद्धि कि छेन सरकार कहाँ सरकार ने बोलि काम करने शैली अर्क गई अब रोजगारी दिने वाक आठ लाख रोजगारी दिने वाले पैला को पांच लाख मैं छप्या अब प्रधानमंत्री रोजगार स्वरोजगार कार्यक्रम भर लिया कार्यक्रम तब पेक मोडालिटी देखने भूनी तोड़ने मोडालिटी भाई बेला अब चाह अब यो धान गोड़ने सड़क बढ़ाने ते कार्यक्रम लिया अली जनता आत्मनिर्भर बन आर्थिक उत्पादन कहीं छेन उद्योग धंदा कल कारखाना व्यापार व्यवसाय ठप्प कर दिने अन महीना को लमो ड लकडाउन में व्यापारी कर तीर भर तोक्ने वृद्धि जारी करने अभी सरकार को प्रति संवेदनशील किसान हेर किसान मल पा छेन युवा हेने वाले ती हालत महिला को अक्तीस जान सुत्केरी गर्भ अवस्था में भाग महिला जान गुमाए उपचार को लगी अब तो प्रसूति गृह में ज्यादा अस्पताल में ज्यादा पीसीआर को सर्टिफिकेट मगे सरकार ने 
बच्चा जन्म दिने कि सर्टिफिकेट पेश करने ये जना आमा जान गुमा सरकार कह अब सय जान भाई बेसी आत्महत्या करे कत्महत्या करे रोग भाग भोक ने मरू पर्द आत्महत्या करे हम सरकार तैं संवेदनशील छे खेती को समय छेतीपाती किसान ने मल नहीं पाया छन अभी खे कृषि में लाने कृषि में लाने वाले मल बिऊ बीजन रहूलियत बिना चाहे आज हमारा नेपाली उत्पादन करी सड़क में फाल बाध्य विषादी तरकारी भिता हम बीज खाई रह सरकार तैंपनी सरकार कह सरकार ने प्राथमिकता नहीं निर्धारण कर जाने न सकें क्योंकि यह सरकार ने लगातार तेसरो वर्ष चाहे बजेट पेश करते कई चाहे राहत का कुरा आने पर्थ्यो भाई तो को बुझाई हो राहत का कुरा अ प्राथमिकता के स्वास्थ्य में है स्वास्थ्य प्राथमिकता दिपो राहत प्राथमिकता दिपो कृषि प्राथमिकता दिपो यो प्राथमिकता तोक अगी तो छोटो सानो बजेट लियान पर्थ्य नि अब ते पैलाक बजेट में ये कोरोना को टपिक मत हाल कि हमें मत हो तब देखी रह सत्ता पक्ष ने बोलि ये बजेट काम चाहिए जीवधन को सुरक्षा करने रोजगारी दिने राहत दिने आत्मनिर्भर बनाने अरोना जनता देश कसरी मुक्ति करने स्वास्थ्य का संरचना स्वास्थ्य सामग्री को अभाव अब तो जोखिम को बेला में बजेट को विनियोजन हो मंत्रालय अभी मंत्रालय विनियोजन बैठक विधेयक को सब छलफल सक्या आज मंत्री ने जवाब दिने बेला तब जो हम इसको बजेट को अंतिम अंतिम पास होने बेला आई राख्या तर हर एक सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष नबनिकन सब बजेट जनता मुखी छ हम कमेंट भो जनता मुखी छेन ये कार्यकर्ता मुखी छो कनिका छरिया जा छरिया यथार्थ अलग को अवस्था में उभिए प्राथमिकता तोक बजेट लिया सुधार कर पर्ने ठाँद सुधार होने अवस्था फिर छेन फिर मानजी सुधार करना तो सरकार चाहेक छेन हेन दिखे सुझाव लंत्री ने जवाब दी हो तेई नई है औपचारिकता पूरा करना का लागी मात्रे संसद में तैयार उभिन्न भाषा अवस्था सदैं तो औपचारिकतम रहे सरकार अभी अवस्था अपचारिकता में सीमित रहने बेला तो छेन नहीं आज को अवस्था तो एकदम भयावह स्थिति जनता तो एकदम मरमाई अब यह जो गरीब छिने रोग तो छे भोक ने मरने अवस्था क्वारेन्टाइन हेन विश्व स्वास्थ्य संगठन को मापदंड अनुसार छाइन पीसीआर पद्धति सब औषधोपचार पाई रहें खाना नपाएर तस्त विकराल अवस्था में छाई छुने खाल बजेट लियान पर्यटन भाई थी तो अनुरूप सरकार हिड़न सक तई प्रतिपक्षी दल को तरफ बा गठन कर छाया मंत्रिमंडल में श्रम रोजगार तथा सामजिक सुरक्षा क्षेत्र को संयोजक ये बेला श्रम र रोजगार सामजिक सुरक्षा को अवस्था अलग भयावह काली लगो इस कसरी हेन भाषा अँ एकदम यह श्रम सामजिक सुरक्षा मंत्रालय आज चाहिए अब को आवश्यकता को रोजगारी हो है मं को बासना पाने कुरा हो एक तर्फ से थुप्रे संगठित असंगठित क्षेत्र में काम करने दुबई हमारा नेपाली श्रमिक मजदूर बेरोजगार सड़क में बिचली तब सद क्रंदन र रोदन सुनी रहने तीन को लगी राहत पैकेज भो उदारो राहत पैकेज घोषणा गयो पैकेज घोषणा कर सकेन अन्न देश अवस्था सद दोसों कुरा अई राख्या जो हम छब्बीसवटा भाग बेस जिला तराईसंग भारतसंग जोड़ जिला तराई रधेशन त्यां लाखों लाखों हजारों हजारों ठूल संख्या में नेपाली भित्र तो अवस्थ हमें देखी सकता छ तिनी जो उपचार पद्धति हो क्वारेन्टाइन में राखने ते पड़ी रोजगारी दिने तो कुने खाल अवस्था छेन तीन मृत्युवरण कर सके एकदम भयावक तस्वीर हमें देखी रह तो चुनौतीपूर्ण छाई कसरी व्यवस्थापन करने मंत्रालय हि रहें तेसरो हमें हेन पर्ने के पड़ी करीब करीब 
पचास लाख पैंतालीस लाख भाई मत पचास लाख जी नेपाली विदेश में अस्सी प्रतिशत नेपाली खाड़ी मूलुक में अब खाड़ी मूलुक में तब हमें देखी राख्या छो धरले रोजगारी भी गुमाइ सके भिषा भी सकि सको धर हमी आवाज उठा मंत्री ज्ञापन पत्र दी भिंदूं सार्वजनिक महत्व को प्रस्ताव सदन में लिया सरकार ने बल्ल पच्चीस हजार लाल भिताने मपदंड बनाए कई युए कता आएर बस हम आप प्लेन चार्टर कर पठाई दी भाथ सरकार ने तैंकानी गयो नेपालक प्लेन लानी भो जो जो लिस्ट में राख्य तो लिस्ट अनुसार मैं लियाएन तैंपनी अलपत्र बिचेली भाषा अब आका मैं प्लेन चार्टर पर पैसा तीर्न पर्ने क्वारेन्टाइन को तीर्न पर्ने भाई जिससे जागीर गुमा खाना पर नपा छटपटाएर आई रही कसरी बिहार सकता भाई तो ठूल समस्या ये होटल में क्वारेन्टाइन बनाने कुरा चाहे पैसा लीएर चाहे क्वारेन्टाइन में राख् पर्ने कुछ जो सरकार ने कत जनता राहत भाग बड़ी आहत दिया जस्तु लगे तब राहत है आहत ही हो अस्त मैं श्रम बोलता भी भाया थे अब क्वारेन्टाइन में पैसा दिए राख्ने कहीं हो हमें पर्यटन वर्ष मना थे कंटिन्टी दिया भाई तो भैया नहीं सारा नेपाली आईहाल बीस लाख नेपाली लिया अब यही को आवश्यकता भी थी जी निजी क्षेत्र में भैया स्कूल कलेज विद्यालय होटल ये सब क्वारेन्टाइन में बनाए नागरिक को संपूर्ण जिम्मा सरकार ने दायित्व लिख अवस्था के हो विदेश आकाल कसरी तीर्न सक उन्हींसंग तो पैसे ही छेन रोजगारी गुमा को महीनों दुई महीना पचाड़ी बल्ल नेपाल भिस्ने तैंपनी सरकार ने हरि रहे श्रम मंत्रालय हरि रहे सरकार को निर्णय छेन अरुला कसरी लियाने कुछ मपदंड तैयारी करे अब इन आई सके चौदह दिन फिर इन कह जाने तर का मं भोक बस कति जान गुमाइ सके खाली नेपाली समाज में उखान मेरे पैसा कहीं तीर्स भाई छोरो आए पे तीर्स भर छोरो कई भाड़ा ना आकन अवस्था यही हो नेपाली को अलग को सरकार ने रोजगारी सृजना करने लक्ष्य लिया कति को संभव देखने अब सरकार ने पैला पांच लाख लोजगारी दी प्रधानमंत्री रोज स्वरोजगार कार्यक्रम भाया थे अस में थप कर करीब करीब साढ़े सात लाख आठ लाख लोजगारी दी कार्यक्रम लिया अब यह कार्यक्रम को मोडालिटी हे पैला इसमें अनियमितता भो यो कार्यक्रम चाहिए देखी हाल बाधा धपाने सड़क को नाली सफा करने है गोड मेल करने में मा मत खर्च भो आज ये कें लिया सरकार जहां राजनीति करने आपका जो कार्यकर्ता तिनला भर्ती कर बनाने तलब खुआने मत हो नए उत्पादन वृद्धि कर आत्मनिर्भर भर मं श्रमिक रोजगारी पाए आत्मनिर्भर भर बांचन सकते ये सब पोस्ने मत हो कारण विश्व बजार विश्व को श्रम बजार नहीं अलग चेंज भैर अब नेपाल वैदेशिक रोजगार रोजगारी आयोग रेमिटेन्स चले मूलुक हो इस अब को दिन में इसको अवस्था कस्त हो कसरी हेन तुम रा उठा अब यह चलने वाने अब विदेश आने रेमिटेन्स के चलिया थी वैदेशिक अनुदान है अलग सरकार ने अब तीन टे बाटो अब वैदेशी को सब विश्व नहीं वैदेशिक अनुदान भी आदि रेमिटेन्स भी आदेन अवस्था तो संगसंगे ने पर्यटन हो पर्यटन क्षेत्र पर्यटन बाटो होने पर्यटन भी अब आने कुरे भैन है अब तो सको उद्योग धंदा कल कारखाना पर्यटन सब कुछ ठप्प विश्व ठप्प होता ठप्प तर ठप्प होनी अब इस मत उस को लगी पेलो हमी ध्यान दिखने तो कृषि होनी तो है अभी कृषि में अब सब लियाने लाई कृषि में हो तो कृषि लधुनिकरण करने भर सरकार ने भाया आधुनिकरण कर मल बिऊ बीजन सहूलियत ऋण ब्याज दर में सहूलियत ऋण ब्याज दर में ऋण भी दिखो कृषि में लागत उत्पादन सामग्री को बजार को व्यवस्थापन कर दूनपर्यो एवं कृषि में दोसों तब जो अब कसरी करने त 
अब यो उद्योग धन्दाहरु पनि त खोल्नु पर्यो भनि राख्न उद्योग व्यापारीहरु हामी यतिकै बसेर कहाँ गर्न सकिन्छ भनेपछि एला कसरी खुला हुने कसरी विस्तारै कुकुलो गर्दै जाने पहिलो प्राथमिकता कृषि सँग सम्बन्धित उद्योग धन्दालाई दिउँ त्यसमा आत्मनिर्भर बन्दै जाऊँ त्यस पछाडी चाहिँ नयाँ अबका उद्योग धन्दालाई पनि पुनः विस्तारै विस्तारै कसरी चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गरेर तिनलाई पनि सञ्चालनमा ल्याउनु पर्यो त्यो क्षेत्र हो अब पर्यटनमा भन्दा तपाईले अब धेरै हाम्रो आउने पर्यटन हो यो पर्यटन पनि आन्तरिक पर्यटनमा जोड दिनु पर्यो के प्राकृतिक पर्यटनमा जोड दिनु पर्यो अब ठुला ठुला संरचना बनाएर पनि हुँदैन विदेशबाट हामी अहिले ल्याउने स्थिति छैन त्यो सँगै कोरोना पनि भित्रिन्छ र आन्तरिक पर्यटनमा जोड दिउँ भने चाहिँ अलिकति त्यसबाट पनि केही हामीलाई चाहिँ रिटर्न हुन्छ अर्थतन्त्रलाई माथि ल्याउन तर कृषि कृषिमा फोकस गर्दै गर्दा कृषिको लागत पनि फेरि अलिकति बढ्ने अवस्था देखियो त्यो धान्न सक्छन् त नेपाली कृषकले धान्न सक्दैनन् कृषिमा पनि सब्सिडी जाँदै हुँदैन कहाँ धान्न सक्छन् नेपाली कृषकले अब यो लागत त महँगो पर्ने भइहाल्यो हिजो मैले चाहिँ सरकारले एउटा समर्थन मूल्य तोक्या छ नि अहिले अब त्यो समर्थन मूल्य पनि के छ भने बाली काटिसकेपछि त तोकेको समर्थन मूल्य त बिचौलियालाई बिचौलियाले नै फाइदा उठाइरहेको छ नि जे ठाउँमा पनि बिचौलिया छन् हेर्नु त्यस कारणले असली किसानले मूल्य नपाउँदा उखु किसानले कति लामो यो भन्दा अगाडि लकडाउन भन्दा अगाडि नै कोरोना आउनु भन्दा अगाडि कति लामो आन्दोलन गरे काठमाडौँ त्यस बेला पनि व्यापारीलाई फाइदा भयो कृषकलाई त फाइदा भएन अहिले पनि त्यही अवस्था हुन्छ त्यस कारणले गर्दा चाहिँ सरकारले चाहिँ यो सब्सिडीमा सहुलियत पनि दिनुपर्यो मल बिउ बिजन सबै चाहिँ सरकारले दिनुपर्छ यो सरकारले जति चाहिँ अहिले चाहिँ कामहरू गरी गर्दाखेरि चुकेको छ कमजोरीहरू गरेको छ त्यो सच्याउनका लागि प्रतिपक्षी दलको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ सदनमा तपाईँहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो छ त तपाईँहरू चाहिँ अलिकति कता कता सरकारको लाई साथ दिइराखेको जस्तो देखिन्छ गलत गलत न्युज सम्प्रेषण भइरहेको छ यो चाहिँ आज चाहिँ सरकारकै कोही पनि छैन जिम्मेवार प्रतिपक्षी भनेर यो करिब करिब तिन महिनाको लकडाउन सुरुवाती दिनदेखि आजसम्म आज पनि हाम्रो केन्द्र समितिको बैठक छ हरेक पक्षमा हामीले खबरदारी गरेका छौँ कि आफै पनि हामी जनताकोमा राहत लिएर पनि पार्टी गएको छ उनको मलमपट्टि पनि लाउन गएको छ यो भएन भने हरेक कुरा सरकारको कमी कमजोरीलाई घट गर्दा छ सुरुमै जब सरकार चाहिँ यो सामग्री खरिदमा पनि भ्रष्टाचार गरियो अनियमितता गरियो राहत वितरणमा राजनीतिकरण गरियो सीमाबाट आएका नेपालीहरूलाई पनि क्वारेन्टाइनमा राखेर स्वास्थ्य जाँच गराएन त्यस बेलादेखि अब भयावह निम्तिन्छ भनेर सडकबाट पनि सङ्गठन मार्फत पनि र चाहिँ हामीले सदनबाट पनि तिनै तर्फबाट सरकारलाई खबरदारी गरिरहेको छ नि त सरकार एक त गर्नै चाहेको छैन जुन कुरा उनकै सत्ता पक्षले पनि उठाइराखेका छन् भन्न खोजेको कङ्ग्रेसले चाहिँ खबरदारी गरिराखेको छ कुर्सीको खेलमा छ आन्तरिक झगडामा छ यो कुरा त प्रधानमन्त्रीले पहिला लिएको अध्यादेशबाट साबित भइसक्या छ नि अध्यादेश त हामीले फिर्ता लिनुपर्छ भने त फिर्ता भयो भनेको आजको आवश्यकता मुलुक कोरोनाबाट मुक्ति जनताको जीवधनको सुरक्षा यो बाँचन पाउने अधिकारको संरक्षण यो कुरा चाहिँ ध्यान दिएन नि त सरकार चाहिँ मुलुकको प्रधानमन्त्री आफ्नै सत्ता कुर्सीको वरिपरि आन्तरिक झगडामा रुम लिँदा त मुलुकको जनता त आज यो अप्ठ्यारो स्थिति बढ्दै जाने अवस्था पनि यही हो नि त कोही पनि गम्भीर जिम्मेवार छैन त्यस कारणले प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस गम्भीर भएर अहिलेको जुन भयावह अवस्थामा कोरोनाको सङ्क्रमण बढिरहेको छ कांग्रेसले भनिराखेको छ तत्काल यो आरडेटी परीक्षणलाई बन्द गर पिसीआर परीक्षणको दायरा बढाऊ हरेक प्रयोगशाला छन् सातवटै प्रदेशमा त्यो प्रयोगशालामा अहिले पनि स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव छ तत्काल स्वास्थ्य सामग्री पठाउ भनेको छ अहिले क्वारेन्टाइन जुन बनेका छन् त्यो क्वारेन्टाइन विश्व मापदण्ड स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड विपरीत छन् त्यो क्वारेन्टाइनलाई पनि व्यवस्थित गर त्यहाँ पनि मृत्युवरण गरिसके त्यहाँ पनि हामीले भनिरहेका छन् के कुरामा हामीले कुरा उठाइरहेछ नि त जनता करबाट प्रभावित हुँदा त्यो कुरा पनि हामी उठाइरहेका छन् भनेको त नेपाली कङ्ग्रेसले जिम्मेवार मान्यज्यू भन्न खोजेको नेपाली कङ्ग्रेसले जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेको छ अब प्रसङ्ग बदलौँ अब सत्तरी वर्षदेखि गुमेको नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएको छ साथ समर्थन तपाईँहरूले पनि दिनु भएको छ सरकार अब कसरी अघि बढोस् भन्ने तपाईँहरूको चाहना हो दुईटा पाटो यो हाम्रो दुईटै पाटोलाई नेपाली कङ्ग्रेसले जोड दिँदै आएको हो भारतले जुन लिपिया धुरा कालापानी लिपुले यो जुन सीमा आफ्नो नक्सामा चाहिँ सार्वजनिक गऱ्यो त्यसपछि 
मानसरो वर्षम जाने चाहिँ सडक उद्घाटन भइसके पछि चारैतर्फ नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्ष दलले खरै रूपमा सरकारलाई भन्या हो तत्काल चाहिँ नक्सा सार्वजनिक गर्नु पर्यो कूटनीतिक र राजनीतिक वार्ताको प्रारम्भ गर्नु पर्यो भने दुईटा मागलाई सँगसँगै हामी राख्या थियौ यो कुरा राख्दै गर्दा चाहिँ नक्सा सार्वजनिक भाषा संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई चाहिँ संसदमा चाहिँ टेबुलेसन भइसक्या छ नेपाली कांग्रेसले पनि निर्णय गरिसक्या छ कि यसमा मतदान गर्ने सरकार चाहिँ अझै त्यो छलफलको लागि सदनमा ल्याइराख्या छैन र यो हामी के चाहन्छौँ भने यो मुलुकको स्वाधीनता राष्ट्रिय अखण्डता जनताको सार्वभौम सत्ताको लागि नेपाली कांग्रेस न कहिले चुक्या छ न कहिले जुक्या छ कि आज नेपाली भूमि हो हाम्रो यो अविभाज्य भूमि हो यो भूमि फिर्ता नक्सामा मात्र होइन यथार्थमा फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो यो नक्सा हाम्रो हातमा भूमि स्वयं प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अबको वार्ता पहिला जस्तो सचिव स्तरीय वार्ताले हुनेवाला पनि छैन कि परराष्ट्र स्तरीय मन्त्री मन्त्रीको वार्ता हुनुपर्यो कि प्रधानमन्त्री लेभलको वान टु वान वार्ता हुनुपर्यो त्यो पनि सँगसँगै लैजानु पर्छ भन्ने कुरा हो अझ हामीले नेपाली कांग्रेस सित जोड्या के छ भने जब सन् दुई हजार पन्ध्रमा जब सुशील कोइराला यो मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यस बेला पनि भारतका प्रधानमन्त्री चीनका राष्ट्रपतिले लिपु भन्ज्याङलाई व्यापारिक नाकाको रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरे नेपाललाई नसोधेर त्यसै बेला सुशील कोइरालाले प्रोटेस्ट नोट पठाउनु भएको थियो कि त्यसै कारणले गर्दा अहिले पनि मानसरोबर जाने जुन बाटो यो दुईटा जोडिदा छ पनि चाइना पनि त्यसमा केही रूपमा वार्ताको सहयोगी बन्न सक्छ जुन त्यसै कारणले त्रिपक्ष वार्तामा जोड दिएर नेपाली कांग्रेसले वक्तव्य जारी गरेको छ सरकारलाई पनि बुझाइसक्यो अब चाहिँ नक्सा हाम्रो हातमा भूमि भारतको हातमा हुन्छ कि भन्ने एक खालको आम चिन्ता छ कुरा नै यही जनताले नै अब यो सरकार चाहिँ यो सरकारले भूमि फिर्ता गराउन सक्छ हाम्रो लडाइ त भएन नि त वर्तमान सरकारले मिचिएको भूमि फिर्ता गराउन सक्छ भन्नेमा चाहिँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ यो विश्वस्त र आश्वस्तको कुरा भन्दा पनि अब एउटा राष्ट्रियताको सवालमा हामी एउटै रथमा एउटै डुङ्गामा सहर छौँ यो हाम्रो मुद्दा पनि हो पहिलेदेखि गर्दै आएको तर चाहिँ हामीलाई सरकारले प्रेसर दिँदा दिँदा हामीले दिँदा दिँदा बल्ल बल्ल नक्सा सार्वजनिक गरेको छ यो छाटकाट हेर्दा चाहिँ भूमि फिर्ता ल्याउँछ कि जस्तो चाहिँ लागेको छैन मलाई चाहिँ यो अहिले चाहिँ नेपालमा यो कि भन्ने चिन्ताले गर्दा नेपाली कांग्रेस सशक्त रूपमा यो सवालमा अडिक छ हामी साथमा छौँ यो राजनीतिक सार्वजनिक खपत कूटनीतिक वार्ताको प्रारम्भ सरकारले गर्नु यो सरकारले चाहिँ राजनीतिक खपतका लागि मात्रै नक्सा जारी गरेको भन्ने एक खालको आम बुझाइ छ यसमा चाहिँ तपाईँको धारणा के हो अन्तिम प्रश्न मैले राखे यो अन्तिम यो यो जनताले जुन धारणा बुझ्या छ नि सायद मलाई लाग्छ अब हेर्न बाँकी नै छ अब संविधान संशोधनको पक्षमा छौँ वार्ताको सार्थक वार्ता अगाडि बढ्ला नबढ्ला किनभने यो हामीले प्रेसरको बावजुद मात्रै सरकारले यति गरिरहेछ जनताको आशङ्का सायद त्यस्तै छ जस्तो मलाई पनि लाग्छ हुन्छ समय दिनु सरकारको रबैया काम कारबाही क्रियाकलाप अहिलेसम्मको यो सबै गतिविधि हेर्ने हो भने सरकार आफ्नै धुनमा छ मस्त छ नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउनको लागि जुन रूपले खेल्नु पर्ने भूमिका चाहिँ खेलिरहेको छ हुन्छ समय दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आगामी दिनमा पनि कुराकानी गरौँ आदरणीय श्रोता वहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद डिलास संग्रौला उहाँसँग हामीले समसामयिक विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ यसी यही विषयवस्तुका साथ आजको देशान्तर संवादको अन्तिम समयमा आइपुगेका छौँ भोलि अर्को विषयका साथ हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ म मुक्ति बिदा भई रेडियो देशान्तर एक सय दशमलव तिन मेगा सुन्दै र देशान्तर न्यूज डट कम पढ्दै गर्नुहोला नमस्कार शुभ दिन